na shaida ni kuambia mm. tu kati ya wapishi ambao mnakubalika na watazamaji wetu wa TV ni yes. wewe si kwamba mimi nakuja kwa sababu unapenda kuja kwako yes. bali ni maoni watu ambao wanatuma eh, kwenye Facebook ya TV Tanzania YouTube ya TV Tanzania tunasema asante sana wanasema hebu na mnamtaka shaida ukipotea wiki mbili tu kesi <laughs> kwa unasema mimi nakubania <laughs> eh hebu tuambie shaida wewe kwako vipi unapokea pokea maoni na eh na, nimepata maombi sana sana wamependa tena hii mwaka 2020 naona mm. watu wanafuatilia vizuri ile ya juice pia wamependa sana mm -hmm. ile ya keki juzi wamependa sana mm -hmm. lakini wanisamee leo nimeshindwa kupamba keki kwa ajili tulikuwa darasani okay. nimeshindwa ku, oh, kusema kufanya darasa kwa nini keki decoration natakiwa muda mrefu na leo mtanisamee na muda mfupi lakini sikuwa nataka sande aondoke bila kipindi jo leo nimewaleta kitu kizuri tena ya biashara mm -hmm. tutatengeneza tambi Eh, tambi za biashara. Eh. Kipindi ni kile kile kipindi chako bora kabisa cha mapishi. Mimi naitwa Sande Tembo. Unaweza kuniita mzee wa manjumati. Kuna wanafunzi nimewakuta wengi hapa, lakini huyu ni mmoja wapo eh, binti mdogo kabisa amemaliza kidato cha nne eh, Unaitwa nani? Agnes Maiko. Agnes Maiko. Yeye eh, amemaliza kidato cha nne amefaulu vizuri. Division 1 point ngapi? 13. Division 1 point 13. Eh, wakati anasubiri majibu wazazi wake wamemleta kujifunza. Sasa wazazi tujifunze basi si watoto wao tunatengeneza mazingira baadaye pamoja na elimu anakuwa pia mjasiria mali. Yuko hapa kwa shahida na wenzake wengi wanaendelea na darasa la keki kule namna gani ya kutengeneza. Kwa hiyo naye atakuwa anamsaidia saidia shahida. Asante sana Agnes. Agnes eh, basi yes. usiondoke hapa. Eh shahida. Leo unatengeneza nini umesema? Leo tunatengeneza tambi, tambi zile ya biashara. Tutatumia hiyo mashine. Ah zile tambi ambazo eh e, za nzuri za njano njano zinakuwa zile watoto wanapenda sana watu wazima wanapenda e, zile ukienda supermarket unazikuta sehemu zote unaikuta na siku hizi hiyo hiyo zamani e. tulikuwa napata shida kupata hizo mm -hmm. mashine lakini saa hizi kariako zimejaa mashine tambi e, tambi kabisa ah. eh na kwa hiyo ndio vipimo eh jo hii inatoka nyembamba hii inatoka mnene eh eh jo sasa tutafanya tuta, zote mbili zote mbili watu e. na zingine wanachanganya tambi na hiyo mchele. Hii mm. mchele inapatikana. Ndio maana nimeweka maksudi hiyo picha ya watu wote waelewe vizuri. Hii mchele inatoka India mm. na ni bei chini mm. na tutachanganya hiyo hiyo na tambi. Ndio mm. leo mtapata tafauti aina tatu tafauti ya tambi mm. na Kwa hiyo ni mchele huo? E, hii ni mchele. Eh. Mchele kutoka India. Mm. Unaweza kupikia pilau? Sisi tunaitwa mamra hiyo. Sasa <laughs> sijui kwa Kiswahili. Unaweza kula hivi Ah ah, tutachoma kidogo kwenye ah. oven. Wengine wanakaranga. Sio mnashangaa. Wengine wanaweka kwenye mafuta, hivyo mm. wana deep fry. Lakini mimi leo nitafanya simple recipe, Nita, nitachoma kwenye oven. Mm. Na inakuwa crispy vile vile na inakuwa low cholesterol, inakuwa very nice. Mimi na kapembeni mimi acha shahida Remtula eh, chochote loloto utampigia simu mwenyewe namba zake kila kitu kinaonekana hapo wanafunzi wake hapa atakuwa anasaidia moja mbili tatu lakini hakikisha unafuatilia ni tambi za kibiashara zile sasa usio kalamika oh hamna kazi kazi haitakufuata bali wewe ifuate Hapa na washa jiko yangu Nachukua hizo mchele. Naona. Unaweka hivyo. Sawa? Alafu nachukua pilipili na sprinkle kidogo. Tunayo manjano kidogo. Manjano ni kwa mbali kidogo tu kabisa tutapata hii manjano naweka ni kwa ajili ya rangi au sio kama lazima uweke sawa Meweka pilipili uh, nusu kijiko ya chai kama hiyo kama mnataka kipimo nimechukua nini nusu kijiko ya chai ya chumvi na hiyo ilikuwa just pinch kidogo kabisa ni ni kwa manjano naweka ni kwa ajili ya rangi sawa sasa hapa oven yetu imeshapasha moto naweka kwa ajili ya dakika tano tu sio muda mrefu sawa Nimeweka moto ya juu na chini Just for five minutes itakuwa tayari 
Hapa nimechukua gram ya tatu ya unga ya dengu. Sawa? Lazima lazima hiyo unga zote kabla ya kutumia muna checheka. Unaona kama imebaki hapa? Tumemaliza. Sawa? Sasa hapa nitawasha jiko yangu kidogo. Kuna maji na usubiri kidogo iungue maji afu naweka mafuta. Inabidi mkitaka kama chakula zenu zitoke laza moja sio leo laza fulani kesho laza fulani mfuatilie kipimo. Ukifuatilia kipimo kila siku mtapata laza moja tu ya ya chakula. Hapa unaona hivi ile chuma yetu imeshakuwa moto. Naweka kijiko tatu. One, two, and three. Sawa? So, nichukua kijiko tatu ya mafuta. Niaipasha moto afu nitamimina umu. Iyo inasababisha ile uh, nini tambi yetu ikue crispy. Sawa? So, Nazima jiko yangu na mimi na umu. Unaona vile iko moto moto. Sao. Nisha ma weka mafuta moto. Daweka one teaspoon of salt. Sawa. Pili pili muna kadiria. Kama muna penda muka pili pili sana muna weza. Mina weka half teaspoon kwa jimi sipende ikwe ukali sana. Iyo tena, kama iyo siyo, kama mweke lazima, manjano. Manjano mina naweka kwa jili ya tupate rangi ya njano. Jomana naweka. So, nimeweka kama kwa teaspoon. So, na mkona msafi, nimesha oshwa. Unaona hapa, unachanganya hivo. Sio munaweka kama wakati mafuta iko moto moto mkono mutaungua. <laughs> Maji muweke taratibu taratibu. Siku ngine nitawafundisha uh, keki ya, ya kufanya na unga ya ndengo. Hata unaweza kufanya steam keki na pilipili kama watu waki, wanauma au nini. Iyo wangine wanaweka unga ya mchele na nini hamna shida. Inatambi inatengnezewa na unga ya ndengo peke yake. Inatosha. Unaona vile mwanzo tulikuwa naona kontiti kubwa. Lakini saizi kontiti imesha kwa dogo Naona vile iko sio laini sana sio ngumu sana sawa so, no Unachanganya vizuri kama hamna lamp kama ikikuwa lamp mnasema uh, Madonge madonge kama mkiona madonge madonge alafu haita pita kwenye machine njoo hakikisha kama hamna madonge hata moja sawa Hapa nimewasha jiko yangu nasubiri kidogo mafuta ipashe moto alafu tunaanza kukaranga tambi wakati tunasubiri mafuta yetu ipashe moto hapa naona dakika tano tayari hiyo mchele yetu imeshakuwa na uzima jiko yangu Na mimina. Nanza kueka iyo. Mchanga niko yangu. Muliona. Nimeweka iyo. Na unaweka iyo yapa. Napeleka yafu. Nafanya iyo yafu. Paka. If you can size it, yeah. No, na funga vizuri. Asa kabla ya kuanza kwenye mafuta, inabidi uchanga, ufanya hapa kwenye bakuli yako. Sawa, so, no, na. Na funga very tight. Sawa, so, no, na. Hapa na peleka. No, na hapa zinanza kutoka. Nitaanza kufanya hiyo tambi.
Siweke nyingi sana na acha hapa hapa kwa ajili ikikuwa nyingi sana alafu ina haikuwa crispy ndio unaweka tu kidogo unaiacha Naona Hii nimefanya ile mnene tambi mnene afu nitabadilisha nitaweka ile nyembamba pia ndio nitawaonesha yote mbili kipiga bei ya hiyo vile mnaona kilo moja ya unga ya ndengo shilingi 5000 mafuta tuseme ki, ya hii vifaa tunatumia ya shilingi 10000 na unaweza kupata shilingi 40 kwa hiyo hiyo unaweza kupata 1030 faida hata kama hamfanye biashara mkikoa mkiwatengenezea hata nyumbani watoto mnapata kitu kisa, kitu kizuri safi na fresh ile wenye madukani hata uwezi kujua kuna siku zingine hatujue kama zimekaa siku ngapi au nini mimi sijaweka rangi sana mnaona vile nimependa so mnaenda dukani zingine wanaweka rangi nyekundu sana au yellow sana vitu chakula ukipakua muhimu ni inavuta ni mnachagua rangi yeye inavuta macho Naona hapa kwenye sinia nimeweka tishu pepa. Naomba msitumie gazeti, gazeti ina, inatoa yes, ile inki yake sio vizuri kwa ajili ya afya. Na waomba mwotizame hii vitu vidogo vidogo tunalaumu watoto wanaumba tumbo au nini kumbe ugonjwa inatoka nyumbani. Sasa hapa hii mimi natoa hii tumeweka ile ile nene sawa na nitaiweka hiyo nyembamba sawa naweka hapa chini naona nafunga hii hapa tena hapa mafuta yetu iko moto. Hii nyembamba hata haichelewe kuiva na kwa inabidi uende haraka haraka. Hizo nyembamba hata haichelewe kuiva. Naona. Sa. Tasubiri kama ichukue kidogo rangi na tunatoa. Ni hapa imesha kwa tayari. Hapa huko. Yes. Ngano unafunga si unafungua ukifungua haitoki sawa Bas Ajira zipo lakini ni chache ila kazi zipo nyingi kuli kweli e, lakini kama umesoma unasubiri ajira e, utatabika ama utapata tabu sana e, lakini kama umesoma Afu nataka kufanya kazi, kazi zipo nyingi sana. Ni kuangalia tu kazi gani halali. E, ndio vitu ambavyo Shaida anatuelekeza. Elewa kwamba ni msomi mkubwa lakini anatufundisha bure kabisa kupitia TV. E, lakini mwisho wa siku anataka wewe ujikuamue. E, kama ni mzazi, hebu lete mtoto wako ajifunze pia. Lakini kama ni mama uko nyumbani ameshakwambia na alikuwa anakuambia kabisa kwamba unga na gharama zote ni shilingi 10000 tu hizi. Lakini utakachozalisha ni zaidi ya shilingi 10000, 40 unapata. Yeah katika unga umesema kilo moja nimechukua tu eh, kilo moja unapata kilo moja Lagi, leo mimi nimetumia tu gram ya tatu gram ya tatu yani hata sio gram ya tano sio nusu gram ya tatu eh hapa tuwezo baki ni nini baki nimeona kweli zimekuja tambi wangu eh 
Sasa hii ah. ni kwa nataka kuwaelekeza kama mm. wana wanafunga kwenye package vipi. Mm -hmm. Unaona? Hii ni ile tambi mnene. Una e, nene nene nene. Unaweza kufunga ye peke yake ya hapo. Sawa. Sawa. Mm -hmm. Hii ni tambi zile nyembamba mm -hmm. unaweza kufunga peke yake. yake. Sawa. Jo kwenye hii kitu kimoja unapata variety tatu. Mm. Unaona hii hapa. Sawa. Sasa hapa unaona hii mchele yenyewe nimechoma. Mm. Sawa. Unachanganya. Utaona kwenye dukani kwenye supermarket wanauza. Sawa. Alafu unachukua hiyo tambi nyembamba, una crush. Unaona? Una sana sana. Eh, sio. Sawa. Alafu mm. wanachanganya. Ah. Unaona mtakuwa naona kwenye peki lakini wakati haujui kupika unashangaa kama hii wanapiga kitu gani. Wana Naweza yeah. kuhisi kwamba wametengeneza pamoja. Tunaona hii hapa. Alafu wanafunga kwenye pekiti. Sawa. Na hapa unaweza kufunga hata hiyo rice peke yake. Eh. Yeah. Unaona. Sasa hapa umepata unaona kwa muda ya robo saa tumepasha variety ile. Nne yeah. tofauti tofauti. Ya tofauti tofauti. Mm -hmm. Na hapo labda hicho kinini ki, ki kama hiki package kama hiko kinaweza kuwa shilingi ngapi? Lakini unaona kwa supermarket vipo? Ni, robo, robo wanauzaga 1400. 1400. Eh. Kwa ni shilingi 10000 na 1500 wakati umechukua gram 300 tu za unga. Zimezalisha hii. Eh. Yeah. Yeah. Mhm. Mm ah. Sasa jo maana anasema kuna vitu baadhi ukijifunza mali kama hiyo naona na inakuwa inakuwa rahisi kidogo mimi nimespenda hizi nimespenda hizi ambazo naona iko crispy pia mm. unasikia kama mtu unamkutana una labda eh. una mkutano wako unachukua hivi unaweka kama ofisini unafanya kazi mabosi ambao labda una kazi nyingi unanua kama hiki baadaye unaweka mambo yanakwenda ama kama ndio unapika nyumbani mama unatembeza mafisini unauza ndio maisha yanakwenda watoto pia usi wa, wakina mama wanakaa nje ya shule wanauza mm, watoto mm, pia mm, wanapenda mm, sana mm, sana sana eh. watoto zile hela tunazo hapa na nuaga tambe tambe mimi mpenda sana hiyo mhm neno la mwisho labda la kuambia watazamaji wako manake wakikumisi tu baada ya wiki mbili wanapiga eh. kelele yeah. inshallah tutanisamea mm. leo kwa ajili ya muda na darasa yote imechanganyikiwa lakini next kipindi inshallah nitafanya ya cake decoration mm -hmm. mfuatilie tena tutaleta ile sugar uh, nini sugar paper ndio iko kabisa design mpya nitaleta inshallah mm -hmm. msikose kufuatilia mfuatilie ITV kama mnataka masomo zaidi mnaweza kunipigia simu kuna masomo ya aina zote ya mm -hmm. keki ya pastries kuna ya ice cream tofauti tofauti kuna ya juice kuna ya desserts kuna homemade chocolate na kitu mpya nimejifunza mwezi wa 12 ni bread without yeast hamna hamira ndio ile jo bado naona dar es salaam bado hawajafika ndio mm -hmm. inshallah um, kama mko interested mnaweza kunifika hapa nitawafundisha karibuni Mhm kwenye mtandao wako wa kijamii Instagram si YouTube eh, Instagram iko Shaidas Kitchen Facebook iko Shaidas Kitchen mm. eh Asante sana mtazamaji mimi nasema asante wewe ambaye umekaa mbele ya runinga yako uko na angalia ITV mwanafunzi wetu njoo hapa bwana na wewe tumeanza naye ndio tumaliza wote bwana eh huyu ni mmoja kati ya wanafunzi wako wengi kweli kweli lakini naonyesha tu namna gani eh, wazazi wanavujali watoto wao watoto wa siku hizi tunasomesha body lakini toto linarudi nyumbani tena naomba nitumie tu lugha hiyo toto linarudi nyumbani kupika alijui kufua alijui sasa unamwandalia maisha gani mtoto wako lakini wazazi wenye weledi na werevu kweli kweli watoto wao wanaanza kuwafundisha mapema huyu amemaliza form 4 lakini mzazi wake amemleta hapa ili aje asome ajifunze eh anamtengenezea mazingira hizi ya kumjasiria mali lakini akikosa ajira huko serikalini anafanya mwenyewe kazi yake na kushukuru sana mzazi wake eh, kwa kumleta na wazazi wengine shahida asante sana mimi na watakia eri ya kuendelea kuangalia TV kuna pindi bora zaidi naitwa Sande una tembea santeni tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania
ITV Daima Super Brand Africa Mashariki